Jest tego pana nie trzeba już przedstawiać, już tak. kiedyś wystąpiłeś, ale w zupełnie innym samochodzie. Dzisiaj no będzie... Trochę, trochę czasu minęło od tamtej pory, zobacz, mamy teraz zimę. No właśnie, złożyłeś jakąś obietnicę wtedy, że dogramy... No, dogramy Lex, ale to chyba jak się zrobi ciepło. Jak się zrobi ciepło, a dlaczego tak? Czyżby miało jakąś moc? No, to się pozmieniało. <laughs> to, czyli tajemnica. Tak. Okej, okay, ale dzisiaj jesteśmy z innym samochodem. Coś dla fanów niemieckiej marki no i, i nie będzie to w końcu Audi. Co przygotowałeś? Wiesz co, no mamy tutaj e, dla klienta przygotowane auto, e, jest to BMW E46 mhm. z silnikiem M50, M50B30, to taka trochę hybryda, wiesz? M50B30, e, no, co to jest, 3 to litry? I mix, bo tutaj mamy czapkę z M52B28. Wiem, że na pewno jest dwa z 3 litrówki z, z M54B30. Mhm. Do tego wjechały kute korby, kute tłoki, fajnie przygotowana głowica, bo tutaj mamy wałeczki e, takiej niemieckiej firmy Debila, Debilas, tak się dziwnie nazywa. Mhm. I to masz e, Sący 272 i Wydech 244. No Jakie jest, turbo? E, wiesz co, tu jest turbo, turbo System HX30. Później ci podam taki pełny, pełny symbol, tutaj wpiszemy na, na wykresie, bo to jest też taki coś, co montuję drugi raz i nie Pamiętam jeszcze dokładnie jakby mhm. oznaczenie tych turbin. No. Turbina z Litwy. Z Litwy? Z Litwy. Okay. Na kursy ceramicznej, także, także no już nam zrobiła tutaj fajnego... No właśnie, może już, już raz byliśmy, chodźmy jeszcze raz do ekranu. Bo to nie jest twoje pierwsze podejście z tym wozem, tak? No nie, wiesz co, tutaj no, tak na takim delikatnym paliwie, bo tam mieliśmy tylko dwie pompy włosza, więc to tak jakby był kres układu paliwowego. Mhm. Ale udało się zrobić 820 koni. Co prawda jeszcze nie dopieściliśmy newtów. tutaj jakby... E, 820 newtów. newtów. Nie, nie, do, nie dotykaliśmy jeszcze do końca przebiegu momentu, tak żeby to wszystko idealnie wyglądało. No i dzisiaj liczymy na jakieś, jakieś przyrosty, takie bliskie, nie wiem, 650, może 670, zobaczymy. Co zostało zmienione od tego setupu? Wiesz co, e, tak naprawdę układ paliwowy cały, to może pokażę. Teraz mamy bezpieczny bar. Czyli to tamten był za mało wydajny? E, tak, e, no jakby było to tylko na, tak naprawdę na jednym boszu praktycznie, można tak powiedzieć. Teraz mamy jednego bosza tankującego i dwa AM, które są już przeznaczone do paliwa E85. Jak jest tutaj w tym aucie, czyli, czyli alkohol po prostu, mówiąc krótko. Okej, okay, widziałem właśnie, laliście z jakieś beczki tak. coś. To jest jedyna zmiana? A wiesz co, jeszcze jedna rzecz, zmieniliśmy edyfer, mm -hmm. czyli przełożenia, bo mieliśmy tutaj jakby na poprzednim razie, nie mogliśmy zbytnio się rozkręcić z autem, bo generalnie na czwartym biegu mieliśmy około 260 na godzinę, więc już tak w te wozie trochę strach. No właśnie, Wiesz? chciałem zapytać jeszcze, jakie przeznaczenie wozu to driftowóz. To jest drift, tak. To jest auto Wojtka Zborowskiego i jest to zawodnik drift open, no i mieliśmy przyjemność przygotowywać dla niego jednostkę. Mam nadzieję, że to wszystko będzie działać. I ty odpowiadasz za budowę silnika? Za silnik i za strojenie. I za strojenie. Dobra. I dzisiaj wisienka na torcie strojenie. No, mam nadzieję. Widać, ty ale... mi to mów do kamery, czego no się tak, tu spodziewać. Tam, 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 tam będzie trzeba patrzeć, bo później będziemy stroić ALS-a. Czyli trzymanie turbo. I jakieś mówiłeś o jakichś płomieniach? No coś tak. <laughs> Jedwabisty obrót. No właśnie zmiast w tym momencie. E. Generalnie wiesz dlaczego tak się dzieje? No. Tutaj mamy dosyć hardkorowe wałeczki włożone do głowicy i tutaj na wolnych obrotach ten silnik ma takie współotwarcie, Aha. że najniższe... Współotwarcie oznacza, że wydechowe i ssące? Jakby jednocześnie... Nie, 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 są uchylone. Tak, delikatnie. Tak? Tutaj, żeby to zniwelować, no to ustawiamy takiego idla na pograniczu 1500, co na taki motor jest... Idle czy jałowe, tak? Tak, tak. tak. Okej. Okay. A to załatwia sprawie? Załatwia sprawę? No, czy, mini... tego nie uda czy minimalizuje po prostu ten efekt? Znaczy, wiesz co, jeżeli byśmy mieli DVTI, a tak jak wiedzecie, to mogliśmy sobie płynnie regulować tym wałkiem, a tutaj jakby tylko mamy funkcję on-off, więc nie możemy tego zmienić i to po prostu tak musi być. A czym to jest sterowane? E, to jest wyjściem z ekumastera, natomiast e, no, tuj działa to na zasadzie on-off, po obrotach i po mm -hmm. buście. Mm -hmm. A w VVTI może sobie jakby płynnie regulować, tak? W no tak. stopniach może zmieniać pracę wałka. Może Czyli nie ma, nie ma tego sterowania w ekumasterze w VVTI? Nie jest, tylko tutaj jakby silnikowo. Ten konkretnie model głowicy jest bardzo uproszczony i ten wanos działa tylko
tylko tak on off, tak jak na przykład Aha. w UTC w Airbacku albo w SR-ze. Okej, okay. zero jedynkowo. Tak. No okej. Okay. Czyli będziesz to robił na zewnątrz, tak? Tak, zgram sobie już super automatów. Mhm. I zaraz robimy tą mocniejszą mapkę, zobaczymy. Bo teraz mamy takie 1,4 bara niepełne. Mhm. Działasz na bazie tej mapy, co teraz stworzyłeś? I... Tak, i wiesz co, będziemy ponosić teraz doładowanie i już się bawić od nowa paliwem i, i paliwem i zapłonem, tylko już jakby na drugich, na drugich, na drugich nastawieniach w, w ekomosterze po prostu, mhm. tak? Czyli... A widzisz już jakieś efekty tych zmian, co wiesz, wprowadziłeś? Wiesz co, no w tym momencie tak, mamy trochę lepszy przebieg momentu niż wtedy, bo wtedy taka była delikatne załamanie gdzieś w środku partii obrotowej, teraz jest już... A jesteś w stanie nałożyć te wykresy? Tak, Pokaż... spróbuję zaraz, no. A dekarze. Są? So? Wielbem driftowozy, takie solidne, solidne wozy. To znaleźliśmy wykres? Tak, wiesz co, nałożyliśmy teraz pierwszą próbę, zrobiliśmy. No, teraz oczywiście robimy słabszą mapę, więc są mhm. różnice. Mhm. Ale jak widzisz, walczymy o to, żeby zrobić jak najbardziej płaski moment obrotowy. Wtedy mhm. nam się to nie udawało po kilku teraz próbach, tam zmianach, które wprowadziliśmy, jest wszystko idealnie. Mhm. No i teraz troszeczkę wyżej zakręciliśmy, więc teraz będziemy podnosić doładowanie i zobaczymy. Jak na jakie będzie. doładowanie było wcześniej? Wcześniej było na półtora bara, takie 1,55, a teraz jest jeden, niespełna 1,4, takie 1,39, 1,37, coś takiego w tych okay. miejscach. Czyli jest obiecująco. No niewielka różnica, tak no, znaczy, nie, no, w nim jest spora różnica, no, nie, ale przebiegły jest zupełnie, zupełnie inaczej to wygląda. Aha. No dobra, to ładniej. Ciśniemy dalej. Tak jest. No dobra, no to co możemy próbować, tak? Mapki zagrane. Co? Pokopiowałeś mapy? Tak, wszystkie, z netu ściągnąłem. <laughs> z ruskiego serwera. Z ruskiego serwera. Nie, wiesz co, wszyscyśmy tylko mapy bustu, tak naprawdę, bo na tym będziemy bazować, a paliwo i zapłon i tak będziemy robić coś od nowa, znaczy od nowa, no powiedzmy, no będzie zmodyfikowany w tam ilość mm. procentach, tak? No to co, jedziemy znowu? Tak jest! To dawaj. Co, masz już jakieś swoje prognozy? Co? Masz już swoje jakieś przeczucia? No, ta turbinka zrobi fajnego newta, ale myślę, że takie 640-50 to będzie max, Aha. moim zdaniem. To już maleństwo się robi na ten silnik po prostu, także i tak jestem pełen podziwu, że to wiesz, generuje takiego newta już teraz. Można Dobra. powiedzieć, że to taki konkurent dla taki niemiecki 2JZ tutaj ktoś no, zrobił. w pewnym sensie tak. No. Aha. Dobra, 3 litry w rzędzie. Oliwa. Mhm.
co? Jak byliśmy wcześniej, to no. byliśmy tak naprawdę świeżo poskładany motorem i na świeżym usg tak? I mm-hmm. nie byłby jeszcze taki, to jest Chińczyk, więc nie był jeszcze taki ugnieciony, można powiedzieć kolokwialnie. I ładował nam półtora bara, teraz musimy delikatną sprężynkę podnieść, bo widzę, że się to wszystko poukładało. Jeden cztery, nie mogę więcej. Wiesz, Chińczyk się chodzi. ugniótł. No chyba, po prostu. No wiesz co, z pół godziny potrzebują, musimy to rozkręcić na wozie i podrzucić sprężynę i złożyć z powrotem. Git, to lepiej jak u mnie w żawie. <laughs> koni na tej krubinie ugramy i to będzie chyba wszystko. Czyli zmaksowałeś suszarkę. No bo kurczę, no to i tak wiesz co, to jest taka turbina pokroju GT30, ale z dużą dupą, nie? No to mm-hmm. uważam, że na ten silnik tak jest wyniki zajebisty. Mm-hmm. Ja też pierwszy raz jakby mam styczność z tą turbospężarką. Jeszcze raz, to, co to za turbo? To jest Turbo Systems mm-hmm. i oczywiście po... <laughs> Czekaj, już ci powiem, tam, napisa... tam jest napisane hx 3058 b b 1 v A tu jest tam, tam, tam w, w, w ruchu. Widzę HX30. To taka trochę większa dupka na V-bandzie. Kto to produkuje? Wiesz co, Litwini. Tak, Litwi? Tak. I powiem ci szczerze, że już w kilku latach to montujemy i jest naprawdę ciekawie. No ale tak jak mówię, poznajemy to dopiero w tym momencie. Aha. Na pewno konkurencja dla naszych Chińczyków. To tak no więc właśnie, to jest jakaś nowa mocna. firma, czy, czy co? Oni są już jakiś czas na rynku, ja nie miałem z nimi jeszcze styczności, ale hmm. już powolutku pojawiają się. Czyli pewnie rynku. jacyś litwińscy zawodnicy pokazali, że mają dobry tak produkt. Się, tak mi się wydaje. Aha. No dobra. Co będziesz teraz zmieniał? Wiesz co, jeszcze spróbujemy oczko boostu do, podnieść i przejrzę sobie mapę na spokojnie i zrobimy mhm. jeszcze dwa, trzy wybiegi, zobaczymy co z tego wyjdzie, a później ustawimy ALS. O, to będą fajerwerki. Na Dobrze. <laughs> Spoko. Co, ostatni pomiar? Tak, tak, tak. No. Co zmieniłeś? Więcej doładowania jest? Doładowania.
podnieść od 5 w koła do 5, 5 800 tak naprawdę, a podnieśliśmy przecież wiesz, prawie na 1,65 bara w tym momencie górą. No nie? właśnie widzę, że 1,65, tak? Już stoi generalnie, tak? Aha. Także myślę, że chyba trzeba, trzeba na tym poprzestać. Przejrzeć jeszcze raz logi, zobaczyć czy jest wszystko ok. Może zrobimy jeszcze na jakiś taki przejazd po przemyśleniach ostatni. Dobra. Masz jakieś pomysły? No pewnie, tylko to trzeba na spokojnie przejrzeć. To póki go nie odpaliłeś, jakie zmiany? No tylko takie ostatnie kropeczka na dni, czyli troszeczkę boostu, jak to nic nie pomoże, no to zostawiamy. No i może tam troszkę mieszankę zmieniliśmy jeszcze, delikatnie. Okej, okay. troszkę mniej paliwa, tak? Tak, tak. A paliwo gdzie u góry też? Czy... U góry właśnie, on tak troszeczkę górą miał za dużo, nie? Aha. Zobaczymy teraz. To co, wy, wychodzisz na zewnątrz, popatrzysz jak postrzela? Będzie ALS? No będzie. No pewnie. Bo tam z przodu musisz troszeczkę... Wiesz, Czyli od przodu się ustawić. Tak, 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 bo tam jest na dole. Nie? Dobra. Zadowolony ze zmian? Ja bardzo, jak najbardziej, tylko tutaj widzisz, widać w tym momencie do kiedy starcza turbo i do kiedy to generuje tak naprawdę, no nie widzisz. Tu jest taki gar. Mimo sta stałego boostu tak naprawdę, tutaj mamy takie, takie wzniesienie, które już tak naprawdę, wiesz, od mm -hmm. tamtego momentu już idzie tylko załamanie newta. Od 4,5? Dokładnie tak, ale to i tak, zobacz sobie na cały przebieg momentu. No jest płaski, e, ładny, nie, równy. Na no, przy odcinie stary, czekaj, nie widzę stąd, to jakbyś mógł zobaczyć, to chyba jeśli się nie mylę 770 newta, no to Aha. nie jest źle naprawdę. Będzie zapalał kapora z każdego biegu. To chyba na dzisiaj starczy, co? No, myślę, że pan będzie zadowolony generalnie, a no tak jak mówię, założenia były takie, że no nie myśleliśmy o takim momencie obrotowym, a się udało, że jestem mega, mega zadowolony. Ale to nie jest twoje ostatnie zdanie, masz jakieś pomysły na kolejne no, odcinki? No, a na odcinki, oczywiście, no. że tak, najbardziej zapraszam do nas do warsztatu. Słyszałem o jakimś bardzo ciekawym silniku, który zachwalali na innych no, kanałach YouTube'owych. Z kraju kangurów tak naprawdę, coś takiego bardzo dużego. Tak jest, do nietypowego wozu tak, też. też. I to Ale... jest twój wóz. No tak. Następca tak. tego, co ostatnio ogrywaliśmy z, ze sterownikiem tak, HTG. Tak, tak, tak. No a swoją drogą, jak tam ten wóz, to będziemy jeszcze go ogrywać? No, ja jakby trzymam się za słowo na nasze spotkanie, tylko że musimy poczekać na jakieś takie warunki odpowiednie, żeby Aha. można było po prostu w normalnych warunkach się przejechać, bo teraz to tak trochę ciężko. Okej, okay, dobra. Tam, no to tak naprawdę to też jest pomysł na kolejny odcinek. No pewnie. Czekamy na lepsze warunki. Za ten odcinek dzisiaj Ci dziękuję. Dzięki, Piąteczka. Pozdrawiamy Cześć. widzów, trzymajcie się. Nie ma.